আমরা কিন্তু এখন অনেকেই জানি ল্যাপটপ কোনটি এবং ডেস্কটপ কোনটি একটি ল্যাপটপ এবং একটি ডেস্কটপের ভিতরে হাজার গুণ পার্থক্য থাকে কারণ একটি ডেস্কটপ হয়ে থাকে অনেক বড় পরিমাণে আর একটি ল্যাপটপ হয়ে থাকে ছোট্ট সাইজে আমাদের মনে অনেকের প্রশ্ন জাগে কি এমন জিনিস আছে এই ল্যাপটপের ভিতরে এবং কোথায় কি জিনিস আছে যা ভরার জন্য বড় একটি ডেস্কটপ লাগে তো আজকে আমি আপনাদেরকে সব প্রশ্নের অবসান ঘটাতে যাচ্ছি এই ল্যাপটপটি খুলে আমি আজকে আপনাদেরকে সব কিছু দেখিয়ে দেব কোথায় আছে র্যাম কোথায় আছে প্রসেসার কোথায় আছে হার্ড ডিস্ক কোথায় আছে গ্রাফিক্স কার্ড তো এই সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটি ল্যাপটপের ভিতরে কোথায় কি জিনিস থাকে এবং এই জিনিসটির ভেতরে কি কি আছে এবং কিভাবে এই ছোট্ট একটি জিনিসের মাধ্যমে আপনি এত পরিমাণে কাজ করতে পারেন তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক এস টি ইউনিটেক চ্যানেলের সকল ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি অন করে দিতে ভুলবেন না তো এখন আমি আপনাদেরকে যে মডেলের ল্যাপটপটি খুলে তার ভিতরে জিনিসপত্র সম্পর্কে পরিচয় করে দেবো সেটা হলো আসুস কে ফোর ওয়ান জিরো ইউ মডেলের একটা নোটবুক এটা তো এটা খুলে আমি আপনাদেরকে সব কিছু পরিচয় করে দেবো ভিতরে কি কি জিনিসপত্র থাকে একটি ল্যাপটপের তো আমি অলরেডি স্ক্রুগুলো খুলে ফেলছি প্রতিটা স্ক্রু খুলে ফেলছি তো এখন আমি ব্যাকপোর্টটা সরিয়ে ফেলবো এবং আপনারা ল্যাপটপের ভিতরে জিনিসপত্রগুলো দেখতে পারবেন তো এই যে ব্যাকপাটটা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকপাটে তেমন কিছুই থাকে না তো এটা আমি সরিয়ে ফেলবো তো এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ল্যাপটপের ভিতরের পুরা সেটিংসটি তো আমি এখন আপনাদেরকে প্রতিটা জিনিসের সাথে একটি একটি করে পরিচয় করে দেবো তো আমি শুরু করে দিই পরিচয় করানো তো এখানে আপনারা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন আমি সিম্পল কিছু জিনিস দিয়ে পরিচয় করে দিই আপনাকে ল্যাপটপের ভিতরে কিন্তু ব্যাটারি এটা কিন্তু ইন্টারনাল ব্যাটারি সিস্টেমের নোটবুক একটা অনেক ল্যাপটপের আছে বাইরে ব্যাটারি থাকে আর এটা ল্যাপটপের ভিতরে তো আপনারা বেশ বড় অংশ জুড়ে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা ব্যাটারি তিন সেলের একটা ব্যাটারি এখানে জয়েন করা আছে একসাথে তো আপনারা এখন দুই সাইডে যদি খেয়াল করেন দুই সাইডে ব্ল্যাক অংশটুকু এই দুই সাইডে দুটো কিন্তু স্পিকার এই দুইটা স্পিকার দেওয়া আছে তো এবার যদি এখানে একটু খেয়াল করেন এখানে একটা ছোট্ট সার্কিট বোর্ড আছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সার্কিট বোর্ডটি মূলত এখানে কয়েকটা লাইট দেওয়া আছে নোটিফিকেশন লাইট সেই লাইটগুলোর জন্য এই সার্কিট বোর্ডটি এখানে লাগানো হয়েছে তো এবার আমি মূল অংশটুকু চলে আসি তো এখানে যদি আপনারা খেয়াল করেন একটা বড় স্পেস জুড়ে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বড় স্পেস জুড়ে একটা সার্কিট দেওয়া আছে তো এখানে ধরতে গেলে একটা সার্কিট না এখানে কিন্তু সার্কিট আছে একটা দুইটা তিনটা এখানে তিনটা সার্কিট আছে টোটাল তো এই যে বড় সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন এই এই অংশটুকু এখান থেকে আপনি বাদ দিন এই অংশটুকু এই যে বড় সার্কিটটা এটাই হলো ল্যাপটপের মূল মাদার বোর্ড এবং এখানে ল্যাপটপের প্রতিটা জিনিস আছে যেটা একটা ডেস্কটপে থাকে সেখান সেখানে এখানে প্রতিটা জিনিসই আছে তো এই যে একটা চার কোনা অংশ দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হার্ড ডিস্ক এটা হলো ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক এখানে আপনার ল্যাপটপের স্টোরেজ বলা হয় এটা এখানে আপনার যত পরিমাণে ডাটা আছে সবগুলো এই হার্ড ডিস্কে জমা হয় যেখানে একটা ডেস্কটপের হার্ড ডিস্ক কিন্তু অনেক বড় সাইজের হয়ে থাকে তো এখানে এই হার্ড ডিস্কটা অনেক স্লিম আর এই যে সার্কিটটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ছোট সার্কিট দেওয়া আছে তো এখানে আমার মূলত ইউজ বি দেওয়া আছে আর এখানে হেডফোন জ্যাকটা দেওয়া আছে হেডফোন জ্যাক আর ইউজ বি এখানে দেওয়া আছে এই সার্কিটটা আর এখানে যে একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো মাদার হার্ড ডিস্কের সার্কিট এখানে হার্ড ডিস্কের জন্য একটা ছোটো সার্কিট আর এখানে আমার দেওয়া আছে তো এখানে ওয়াইফাইয়ের জন্য একটা ছোটো সার্কিট দেওয়া আছে তো এবার আমি মাদার বোর্ডের অংশে চলে আসি এবং আপনাদেরকে মাদার বোর্ডের সম্পূর্ণ জিনিসপত্রের সাথে পরিচয় করে দেবো তো এখানে যে ফাঁকা স্পেস দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো এস কার্ডের জন্য একটা পোর্ট দেওয়া আছে এখানে আমার এস লাগানো নাই ছোট্ট একটা ফাঁকা স্পেস এখানে একটা পোর্ট দেওয়া আছে আর এটা হলো ল্যাপটপের কুলিং ফ্যান যেটাকে ল্যাপটপের প্রাণ বলা হয় মূলত এইটা ছাড়া কিন্তু আপনার ল্যাপটপ কখনোই বেঁচে থাকবে না বা নষ্ট হয়ে যাবে এটা হলো ল্যাপটপের কুলিং ফ্যান তো এখান থেকে থার্মাল একটা পাইপ দেওয়া আছে এই পাইপটা কিন্তু সোজা গ্রাফিক্স কার্ডের উপরে এবং প্রসেসরের উপরে পড়ছে তো আমি প্রতিটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে আপনারা এই যে একটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন চার কোনা একটা পেপার মারা আছে এখানে সিলভার কালারের যে পেপারটি তো এই জায়গায় কিন্তু আমার ল্যাপটপের প্রসেসরটি এই থার্মাল পেস্টের নিচেই প্রসেসরটি আছে তো থার্মাল এই যে পেপারটি তোলা সম্ভব হচ্ছে না এখন তার জন্য আপনাদেরকে আমি ক্লিয়ার দেখাতে পাচ্ছি না তো থার্মাল পাইপটি কিন্তু দুইটা জিনিসের উপর দিয়ে চলে গেছে একটা হলো প্রসেসরের উপর দিয়ে আর একটা হলো গ্রাফিক্স কার্ডের উপর দিয়ে তো এইটা হলো ল্যাপটপের গ্রাফিক্স কার্ড এখানে যদি আপনার ইন্টারনাল কোনো ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো থাকে সেক্ষেত্রে গ্রাফিক্স কার্ডটা ঠিক এই জায়গায় আছে আমার তো এটা হলো ল্যাপটপের গ্রাফিক্স কার্ড এটা আমি আপনাদেরকে কোনের কাছ থেকে একটু দেখাই আমার যেহেতু ক্যামেরা
ল্যাপটপের র্যাম ল্যাপটপের র্যাম কোথায় থাকে আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পারবেন এখানে একটা পেপার দিয়ে আছে তো এই পেপারটি তোলা সম্ভব হচ্ছে না আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি পেপারটা অনেক টাইটভাবে আঠালো লাগানো তো এই পেপারের নিচে আমার দিয়ে আছে এইট জিবি র্যাম এখানে চারটা র্যাম লাগানো আছে দুই জিবি দুই জিবি করে ছোটো ছোটো সিপ লাগানো আছে চারটা তো এখানে দুই জিবি দুই জিবি করে মোট এইট জিবি র্যাম লাগানো আছে আর এই সাইডে যদি আপনি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পারবেন এটা হলো আমার ডিসপ্লে পোর্ট এখান থেকে আমার ডিসপ্লে কেবলটা গেছে ল্যাপটপে ডিসপ্লে চলে যায় এটা হলো ডিসপ্লে পোর্ট এর তারটা একটু শক্ত হয়ে থাকে মোটা আর এখানে যদি খেয়াল করবেন এটা হলো চার্জার পোর্ট আর এটা হলো ল্যান্ড পোর্ট এখান থেকে ওয়াইফাই লাইনটা ইন্টারনেট লাইন দেওয়া হয় এইচ ডি এম আই পোর্ট এটা এটা দিয়ে আপনারা এক্সটার্নাল কোনো ডিসপ্লে লাগাতে পারবেন তারপরে এখানে দুইটা ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে এই যে আপনারা বাইরে থেকে যে ইউএসবিগুলো লাগান সেই পোর্টগুলো হচ্ছে এই দুইটা আর আমার ল্যাপটপে চারটা পোর্ট আছে টোটাল এই যে এখানে দুইটা পোর্ট আছে আর এই সাইডে এই যে দুইটা পোর্ট আছে টোটাল চারটা পোর্ট আছে আমার ল্যাপটপে আর এখান থেকে এই যে কেবলটা দেখতে পাচ্ছেন এই কেবলটা গেছে হচ্ছে আমার কিবোর্ডে কিবোর্ডের কেবল এটা আছে আর এটা হলো ব্যাটারির কেবল ব্যাটারির সাথে ল্যাপটপের মাদার বোর্ডটি এটা হলো মূলত ল্যাপটপের ফুল মাদার বোর্ড এই মাদার বোর্ডেই কিন্তু এই জিনিসগুলো অ্যাটাচভাবে লাগানো থাকে যেখানে একটা ডেস্কটপের মাদার বোর্ডে আপনি কিছুই লাগানো পাবেন না জাস্ট আপনার শুধু মাদার বোর্ডটাই পাবেন আর ল্যাপটপের সিস্টেমটা হলো আপনার মাদার বোর্ডের সাথে সবগুলো অ্যাটাচ লাগানো থাকে আমার যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারনাল কিন্তু আমি র্যাম লাগাতে পারবো এসএসডি লাগাতে পারবো এখানে ইন্টারনাল র্যাম লাগানোর জন্য একটা তো এখানে সব কিছুই ল্যাপটপে সেটিং করা থাকে কিন্তু ডেস্কটপের সাথে ল্যাপটপের পার্থক্যগুলো এটাই ডেস্কটপে কিন্তু আপনাকে আলাদা আলাদা কিনতে হবে আর সাইজগুলো অনেক পার্সের সাইজ বড় হয়ে থাকে যেখানে আপনি দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু হার্ড ডিস্কটা অনেক ছোট সাইজের এখানে আপনার ডিস্কটপের হার্ড ডিস্কটা খুব বড় এখানে আমার র্যাম ও মাদার বোর্ডের সাথে অ্যাটাচ করা আছে কিন্তু সুবিধা হলো এই যে আপনি প্রসেসার গ্রাফিক্স কার্ড চেঞ্জ না করতে পারলেও আপনি আপনার র্যাম বাড়াতে পারবেন আপনার হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করতে পারবেন এটা সুবিধা হার্ড ডিস্ক আপনার ইচ্ছা মতো একটা লাগিয়ে নিতে পারবেন আপনি এস এসডি কার্ড লাগাতে পারবেন অনেক ল্যাপটপে এস এসডি কার্ড লাগানো যায় না আবার কিছু কিছু ল্যাপটপে যাই যেমন এই এই যে নোটবুকটি আপনারা দেখছেন এখানে কিন্তু আমি এস এসডি কার্ড লাগাতে পারবো তো আমি আপনাদেরকে যতটা সম্ভব ক্লিয়ার দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে যে ছোট্ট একটা সার্কিট বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ল্যাপটপের ওয়াইফাই লাইনের সার্কিট বোর্ড তো এই ছিল মোটামুটি একটা ল্যাপটপের খুঁটিনাটি পরিচয় আমি মনে করি আপনাদের যথেষ্ট ল্যাপটপ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে যে একটা ল্যাপটপের ভিতরে কি কী জিনিসপত্র থাকে এবং সেটি কিভাবে কিভাবে কাজ করে আমি মনে করি যথেষ্ট ধারণা পেয়েছেন গ্রাফিক্স কার্ডটা তো আপনার গ্রাফিক্সের জন্য প্রসেসর আপনার মাদার বোর্ডের ব্রেন বলা হয় যেটাকে আপনার কম্পিউটারের ব্রেন তারপরে এখানে হার্ড ডিস্ক এখানে আপনার সব কিছুই ডাটা স্টোরেজ জমা থাকে কুলিং ফ্যানটা কিন্তু আপনার ল্যাপটপের কিন্তু প্রাণ আবার কুলিং ফ্যানটা নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু আপনার ল্যাপটপ কখনোই চলবে না আবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে যেটা স্পিকার ব্যাটারি এখানে একটা ছোট্ট সার্কিট র্যাম সব কিছুই আমি পরিচয় করে দিয়েছি আপনাকে তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি অন করে দিতে ভুলবেন না তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ